前回からですねちょっとポケモン捕まえたりしてて。はい、まず、えー、とこの進化したジメレオンがレベル20に到達しましたでワンパチそしてパンダかわいいって言ってたのではいパンダ取っちゃいましたヤンチャムが15になってますでヤンチャムがどうやら格闘タイプっぽいですねで覚えてる技が、まあ、あんまりまだ強くないのでうん、使えるかちょっと微妙なんですけどあとはリーグカードという,のいうのを作りましたあの最後に言,言ってたやつかなんであとなんだっけなあとはあれあれだあれあれそうダイマックスバトルの時にねあのー、この髪の毛ボワボワのアイコンになってたんですけどこうやって選べるみたいですね前回これだったんですけどこのモデルっていうやつだったんですけどこのポケモンごっこメスっていうのがめっちゃ可愛くてあのー、ダイマックスで,で他の,あの NPC で出てきたんですけどあこれいいなと思ってこれにしてますこの EV の女の子めっちゃ可愛いんですよねこんなもんかなまあまあこの1時間半ぐらいの間にまあこれぐらいかなやったことといえばあとはまあ休憩しつつ次どうしようかなって考えてましたはいということでやっていきましょうまだ町探索が済んでないんですよねバキュア来たねリザードンリザードンお前がいてくれないと俺はスタジアムにも行けないだって俺はこんなにでかい昇降機を見失うんだからなヨーデフなるほど推薦状にふさわしいトレーナーになった今の君ならバッチリ使いこなせるなポケモンに持たせておくといい道具をプレゼントするぜ神秘の雫しずくの形の宝石持たせると水タイプの技の威力が上がるさあ昇降機に乗って行くんだエンジンスタジアムにじゃあん持ち物だからここかなこれだこれは大丈夫だよね壊れ,壊れないやつだよねやばその上がり方壊ない<笑>そのスピードでその上がり方壊ない大丈夫えこのキモいの何来たかエンジンスタジアム開会式の場所だぞジムチャレンジ開会式は母ちゃんはもちろん全世界の人が見るんだ俺の心がざわつく感動で震えているぞビシッと行くぞデフ世界が俺たちを知るんだまあ待てまだちょっと疑問が残ってるこいつは何だじゃーんモンスターボールに話しかけた君にいいものをあげちゃうボールモンスターボールだったのかちなみに僕はモンスターボールじゃないよじゃあ誰なんだろう答えはボールガールボ,イボールよ意味がわからんさあ開会式が始まるのかなまだ受付かそれにしてもジムチャレンジャーばかりだぞこいつらみん,みんながライバルかとにかくエントリーしようぜその髪の毛はそうはならんやろファサーとはならんやろそのテンパなんだよあいつ
。ジムチャレンジ参加でしたら、推薦状をお願いします。なんとチャンピオンの推薦は初めてですね俺もだぞえダンテさんが2人も認めたんですかあなたたち何者です俺はホップダンテの弟そして未来のチャンピオンだぞえあはいしばらくお待ちくださいお二人ともエントリーできましたそれではお好きな番号をお選びください選んだ番号はユニフォームの背番号として使われますよ2番2番ですね受けたまえありましたあとジムチャレンジ参加のチャレンジバンドもつけてくださいね明日ここでジムチャレンジの開会式が行われます参加なさる皆様はホテルすぼみーに泊まれます委員長すごいなーよしサクッとホテルすぼみーをチェックだあいつは何でも先走っていくなじゃあホテルへ行けばいいのかなジムチャレンジャーのデフさんですねなぜ知っているホテルすぼみーはこちらです案内いたしますので私についてきてください案内する気ないなどこだいこれかいデフさんこちらがすぼみーんですそれではゆっくり休まれて英気を養ってくださいあの人ポケモンボールああやってつけるんだねまんなかの人誰よう若者たち、無事エントリーできたよね。ソニアじゃん、なんでホテルにいるのまどろみの森にいるとされる不思議なポケモンの調査、ガラルの伝説を調べれば何かわかるかもって思ってさ、せっかくだから一緒に見るなんだよこれ。ガラル地方のを救ったと伝えられる英雄だよ。気になるなら説明するけど、手短に。大昔ガラル地方の空に黒い渦人呼んでブラックナイトが現れあちこちで巨大なポケモンが暴れ回ったが剣と盾を持った一人の若者によって沈められたその伝説の若者にすな,若者すなわち英雄をモチーフにしたぞよポケモンの世界で剣と盾で戦ったやつがいるんだなふーん英雄ってのは兄貴みたいに強いんだなでも黒い渦とか剣と盾とか調べることいっぱいでソニア大変だな大丈夫うんまあなんとかしないとねあんたたちホテルに泊まるならチェックインしておけば受付はなんだかちょっと騒がしいけどさオーケー何か分かったらソニアにも教えてやるよじゃあオーケーチェックインできないよ。あいつら何なんだよ。これがあれか俗に言うロケット弾かエール弾。エール弾ってなんだよ。ジムチャレンジャー応援のためわざわざ都会に来たのです。そんな真面目なエール弾の邪魔をするならポケモン勝負です。勝負です。ああ、やばいね。何それあメ,メガホンかこら邪魔する邪魔するならポケモン勝負と言いましたあるトレーナーを勝たせるためエールを届ける我らエール団の凄さ恐ろしさじっくりたっぷり教えるエール団の下っ端が勝負を仕掛けてきただって応援専門でしょの敵の方が強かったよしかも1匹だけ
お金だけいただきますおーいエルナの仲間たち俺の敵を取ってほしいですこれ順番にやるのねもうまとめてかかってこいよはいはーいホテルでポケモン勝負いいじゃんねもうめんどくさいからトリプルバトルでよくねよくそのポケモンできたねいいホテルなんで浮かれていたかも邪魔して悪かったですねはいはい1人720円置いて帰っていって高級感あふれるスペース落ち着いて戦えなかったデフお前のチェックインは騒がしいぞってなんだこれポケモン勝負してるのかよよーし俺もトレーニングだデフのポケモンを元気にしてやるぞ俺はジムチャレンジャーホップチャンピオンになる男だぞさあ2対2で勝負見えるお前の敗北が聞こえるお前の鳴き声がこうやってダブルバトルになるんだなほら手加減をするなバークアウトあ全体わざかかなしくて声が震えるエールが欲しくて震えるジムチャレンジの開会式見に来ただけなのに最悪はい1人720円置いてて見える俺たちの敗北聞こえる俺たちの鳴き声みんな何してるのマリーいたねこんな子いやあのちょっとあんたたちがジムチャレンジャーを気にするのはわかるけどちょっとばかり手荒すぎるってごめんエール団は私の応援団なんだけどみんな浮かれてるみたいほらみ,みんな帰って帰って私の応援に夢中で他のジムチャレンジャーにはとけとけしい態度になってるの不愉快な思いさせたらごめんねお前もジムチャレンジャーかエールなんだっけ早速ファンがいるなんてすごいぞあたしのうんオッケーこんばんはホテルすぼみーんへようこそジムチャレンジャーにエントリーのポケモントレーナー様ですねレウス様リーグより伺っております先ほどはありがとうございましたそれではおやすみなさいませよく朝おはようだぞさーていよいよ俺の伝説が始まるぞよしデフエンジンスタジアムまで競争だあいつすぐ走っていくな
、あの子いたな、あの子、ああ、まあいいか。ジムチャレンジャーさん、いよいよ開会式ですね。よろしければ、ジムスタジアムまで私がご案内いたします。はい。では、目にも止まらぬ速さで、ジムスタジアムまでお連れいたします。はい、開会式、やろうやろう。こいつ1日経っても会話変わんねえレオさんですねジムチャレンジではユニフォームを着ていただきますそして開会式はジムチャレンジの始まりそうですあなたもユニフォームに着替えてくださいああそこトイレじゃなかったんだ<笑>素晴らしいユニフォームがお似合いです。2の背番号と相まってとても凛々しく見えますね。それではいよいよジムチャレンジ開会式です。レディー私、リーグ委員長のローズと申します。お集まりの皆様も、テレビでご覧の皆様も、本当にお待たせしましたね。いよいよ、ガラル地方のお祭り、ジムチャレンジの始まりです。ジムチャレンジ、8人のリジムリーダーに勝ち、8個のジムバッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが、最強のチャンピオンが待つチャンピオンカップに進めますそれではジムリーダーの皆さん姿をお見せくださいジムリーダーの皆さんファイティングファーマー草タイプ使いのイヤローレイジングウェーブ水ポケモンの使い手ルリナいつまでも燃える男炎のベテランファイターカブサイレントボーイゴーストタイプのオニオンファンタスティックシアターフェアリー使いのポプラージアイス氷のプロフェッショナルメロンドラゴンストリームトップジムリーダーキバラ一人来ておりませんがガラル地方が誇るジムリーダーたちですファッションメガネだけ許されたねあもう着替えたポケモンスタジアムのコートに立ったぞうまく言えないけどワクワクとドキドキで震えてるいよいよだホップに出るいやあ君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですねようこそ初めまして私ローズと申しますちょっと待ってすでにダイマックスバンドをお持ちなんだいいねあなたたちは願い星に導かれたのですねちなみにダイマックスバンドを開発したのは私の素晴らしい会社なのですよ今年のジムチャレンジは特に楽しくなりそうですねいい素晴らしいガラル地方が盛り上がりますねジムチャレンジはダイマックスを披露するにもいいチャンス申し訳ないのですが私急ぎの用事がありますのでね,でね皆さんごきげんようえじゃあ別に挨拶しに来なくていいのに委員長ごきげんだないいか二人とも
まだスタートしたばかりだ勝ち進むならポケモンだけでなくトレーナーである自分を鍛えろいいかデフジムチャレンジはジムに挑める順番が決まっているんだ最初はターフタウンそのため3番ドールへ向かうぞあここで戦うわけじゃないんだねジムチャレンジとはガラル地方の8つのジムを巡りジムバッジを集めるイベントですジムバッジを手に入れるにはジムミッションをこなしジムリーダーに勝たねばなりませんそうなんだここでやるのかと思ったけどじゃあ3番道路を通り抜けてターフタウンへ行きましょうなんだここで戦うのかと思ってあのパンダ仲間入れたのにデフさん委員長からのプレゼントですそれさっきもらってもいいかななぜ今なのプレゼント素敵な響きプレゼント委員長素敵失礼プレゼントさせていただくのは空飛ぶタクシーです一言で言えば空を飛ぶそう空飛ぶタクシーに乗れば今まで行った場所にもあっという間にひとっ飛びです空飛ぶタクシーを使えばガラル地方の行,けたい行きたいところへポケモンアーマーガーでひとっ飛びですメニューを開いてタウンマップで行きたい場所を選んでください良いですか空飛ぶタクシーのマニュアルをお読みしますね X ボタンを押してメニューからタウンマップを選び次に行きたい場所を決めてくださいただデフさんの目的次の目的地はターフタウン初めて行く場所は自分の足で向かってくださいねなるほどね頑張ってじゃあ次は3番かすごい声援が<笑>じゃあチラーミーも取り返したしじゃあ次行きますかいいことを思いついたぞここで俺と特訓しようぜいいよノリかご機嫌だな他のライバルたちに負けないよう俺たちも盛り上げるぞでもさっきのを見る限り相手にならんよジムチャレンジで勝ち進めるかお互いの力を確かめようぞいやもうあのワールドを勝ち抜いてきてるんだからそんなレベルじゃ相手にならんでしょうよもっと上げてえー、ま,まだ進化してないんですかはやくヒバニーの進化系見せてよ水の波動さすがだぞタイプの相性をバッチリ分かっているんだなこいつずっと同じセリフだなここ柄はそのままでいいかなピンチ違う違うここから俺が勝つのが最高なんだよでもエース失ってるけどあでもここからだいぶ育ったねなんだ特にレベル上げいらなかったかなトレーニングになったのか気を引き締めないとまずいぞ俺さすが俺のライバルだなお前の強さを認めてリーグカードを渡しておくぞ今エンジンシティから始まる俺たちのジムチャレンジ最初のジムリーダーは遠く離れた街にいるけど絶対に最後まで勝ち進んでチャンピオンに挑むぞハロンタウンのホップが次のチャンピオンだぞどれどれん
ダンデサイン入りカードホップ189番よしじゃあ次へ行こう。